அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் டேப் ஃபைஎஸ் அகாடமி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் புக் பேக் கொஷின் பார்க்குறோம் ஏழாம் வகுப்பு புவியியல் ஜாகிரபியில் புக் பேக் கொஷின் பார்க்குறோம் இந்த புக் பேக் கொஷின் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து இப்போதைக்கு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் ஸோ டிஎன்பிஎஸ் கொஷினில் என்ன மாதிரி மாடல் அப்படின்னு கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் புக் பேக் கொஷினும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டிஎன்பிஎஸில் கொஷின் கேட்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் கூட மாறாது ஸோ ஆப்ஷன் அதில் புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை கூட ஆப்ஷன் கூட வைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் இதை விட போலீஸ்லாம் எக்ஸாம் எழுதும்போது எல்லாம் டேரெக்டாக அப்படியே கொஷின் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ புக் பேக் கொஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்து புவியின் உள்ளமைப்பு பார்ப்போம் சரியான உடைய தேர்வு செய்வோம் நைஃப் டேஸால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா நிக்கல் மற்றும் பெர்சால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க நைஃப் டேஸால் உருவாக்க உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா நிக்கல் மற்றும் பெர்சால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலை வெடிப்பு டேஸ் நுனியின் அருகில் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னா நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலை வெடிப்பு டேஸ் நுனியின் அருகில் தட்டுகள் நுனியின் அருகில் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலநடுக்கத்தின் ஆற்றல் செறிவின் அளவினை டேஸ் மூலம் அளக்கலாம் ரிக்டர் அளவுகள் மூலமாக அளக்கலாம் நிலநடுக்கத்தை வந்து ஆற்றல் செறிவு வந்து ரிக்டர் அளவுகள் மூலமாக அளக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாறை குழம்பு வெளியேறும் குறுகலான குழாய் டேஸ் என்று அழைக்கின்றோம் எரிமலை தொலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாறை குழம்பு வெளியேறும் குறுகலான குழாயை எரிமலை தொலை என்று அழைக்கின்றோம் அடுத்து எரிமலை குழம்பு கூம்புகள் டேஸ் ஆகும் மலைகளின் குவியல் ஆகும் எரிமலை குழம்பு வந்து மலைகளின் குவியல் ஆகும் எரிமலை குழம்பு மலைகளின் கூம்பில் உள்ள அழுத்தத்திற்கு டேஸ் என்ற பெயர் எரிமலை பள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எரிமலை குழம்பு மலைகளின் கூம்பில் உள்ள அழுத்தத்திற்கு எரிமலை பள்ளம் என்ற பெயர் டேஸ் பகுதி வளையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது பசிபிக் பகுதியை தான் வளையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கூடிட்டிடங்கள் இருக்க புவி கருவிற்கும் கவசத்திற்கும் இடையே அமையும் எல்லை கோடுனா வெய்சாற்று குட்டன்பெர்க் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது புவி கருவிற்கும் கவசத்திற்கும் இடையே அமையும் எல்லை கூடுனா வெய்சாட் குட்டன்பெர்க் என்று அழைக்கப்படுகிறது நிலநடுக்க அலகுகளை பதிவு செய்யும் கருவின் பெயர் என்ன சீஸ்மோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிலநடுக்க க அலைகளை வந்து பதிவு செய்யும் ஒரு கருவின் பெயர் என்ன சீஸ்மோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாறை குழம்பு வெளியேறி அது பறவை கிடக்கும் பகுதியும் தான் எரிமலை வெளியேற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எரிமலை வெளியேற்றம் அப்படின்னா என்ன பாறை குழம்பு வெளியேறி அது பறவை கிடக்கும் பகுதினா எரிமலை வெளியேற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது செயல்படும் எரிமலைக்கு உதாரணம் ஸ்ட்ராம் போலியன் ஆகும் செயல்படும் எரிமலைக்கு உதாரணம்னா ஸ்ட்ராம் போலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எரிமலைகளின் அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளை எரிமலை ஆய்வியல் என அழைக்கின்றனர் எரிமலைகளின் அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளை எரிமலை ஆய்வியல் என அழைக்கின்றனர் பொருந்தாரதை தேர்ந்தெடு ஸோ மேலோடு மாக்மா புவிக்கரு கவசம் ஸோ மேலோடு புவிக்கரு கவசம் இதெல்லாம் ஒரே இதில் வரும் ஸோ மாக்மா வந்து வராது ஸோ இது வந்து பொருந்தாத ஒன்று அடுத்து நிலநடுக்க மையம் நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளி எரிமலை வாய் செஸ்மிக் கலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிலநடுக்க மையம் நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளி செஸ்மிக் கலைகள் அப்படிங்கிற ஒத்துப்போம் ஸோ எரிமலை வாய் இதில் வராது ஸோ உத்தரகாசி சாமோலி ஹெய்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கரகட்டாவோ அப்படிங்கிறது இதில் வராது லாபோ லாபா எரிமலை வாய் சிலிக்கா எரிமலை பள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எரிமலை பள்ளம் எரிமலை வாய் லாவா அப்படிங்கிறதுல வரும் ஸோ சிலிக்கா அப்படிங்கிறது இதில் இருக்காது வராது சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ராம்போலி ஹெலன் ஹவாய் யூஜிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஹவாய் இருக்கிறது ஆன்சர் ஸோ அடுத்து பொறுத்துக்க பார்க்குறோம் பொறுத்துக்க அப்படின்னா நிலநடுக்கம் அப்படின்னா திடீர் அதிர்வுன்னு சொல்லுவாங்க நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு திடீர் அதிர்வு சிமா அப்படின்னா சிலிக்கா மற்றும் மேக்னீசியம் அப்படின்னு சிமா அப்படின்னா சிலிக்கா மற்றும் மேக்னீசியம் பசிபிக் நெருப்பு வளையம் அப்படிங்கிறது உலக எரிமலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பசிபிக் எரி நெருப்பு வளையம் அப்படிங்கிறது உலக எரிமலைகள் சுனாமி அப்படிங்கிறத சொல் வந்து ஜப்பானிய சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சுனாமி அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்து ஜப்பானிய சொல் கென்யா மலை அப்படிங்கிறது ஆப்பிரிக்கா இருக்குது கென்யா மலை அப்படிங்கிறது ஆப்பிரிக்கா இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா சரியானது தெரிந்தடு கூற்று காரணம் பூமியின் உருவத்தை ஒரு ஆப்பிளோடு கூட ஒப்பிடலாம் பூமியின் உருவத்தை வந்து ஒரு ஆப்பிளோட கூட ஒப்பிடலாம் சொல்கிறாங்க அது காரணம் என்ன புவியின் உட்பகுதி மேலோடும் வெள்ளிய புறத்தோல் புவிக்கரு ஆகியவற்றை கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே சாரணம் சரிதான் கூற்று காரணம் சரி ஸோ சரியான விளக்கம் இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா இரண்டாவது கூற்று உலகின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிமலைகள் பசிபிக் கடலில் உள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க உலகில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிமலைகள் பசிபிக் கடலில் உள்ளது காரணம் அப்படின்னா 
பசிபிக் கடலில் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை பகுதி பசிபிக் நெருப்பு வளையம் என அழைக்கின்றனும் ஸோ இது கூற்றும் காரணம் சரி ஆனால் கூற்று காரணம் சரியான விளக்கம் அல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா உலகில் மூன்றில் இரண்டு பங்குகள் எரிமலைகள் பசிபிக் கடலில் உள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க பசிபிக் கடலில் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை பசிபிக் நெருப்பு வளையம் என்று சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு இதுக்கு வந்து சரியான விளக்கம் இல்லை சரிங்களா ஸோ கூற்று காரணம் ரெண்டும் சரி அடுத்து இரண்டு நிலத்தோற்றங்கள் நிலத்தோற்றங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா மலை அடிவாரத்தில் ஆறுகளால் படி வைக்கப்படும் வண்டல் படிவுகள்னா வண்டல் விசிறின்னு சொல்லுவாங்க மலை அடிவாரத்தில் ஆறுகளால் படி வைக்கப்படும் வண்டல் படிவுகள் எதுனா வண்டல் விசிறி ஆகும் குற்றால நீர்வீழ்ச்சி டேஸ் ஆற்றுக்கு குறுக்காக அமைந்துள்ளது குற்றால நீர்வீழ்ச்சினா சிற்றாறு ஆற்றுக்கு குறுக்காக அமைந்துள்ளது பணியாற்று படிவுகளால் தோற்றுவிக்கப்படும் நிலத்தோற்றம் முறைகள் ஆகும் படியா அதாவது பணியாற்று படிவுகளால் தோற்றுவிக்கப்படும் நிலத்தோற்றம் அப்படிங்கிறது முறைகள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க மிகப்பெரிய காற்றடி வண்டல் படிவுகள் காணப்படும் இடம் எங்கேனா சீனாவில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மிகப்பெரிய காற்றடி வண்டல் படிவுகள் எங்கே இருக்குன்னா சீனாவில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து பின் குறிப்பிட்டவையில் கடல் அலை அறிப்புடன் தொடர்பில்லாத ஒன்று அது கடற்கரை குறிப்பிட்ட வகையில் கடல் அலை அறிப்புடன் தொடர்பில்லாத ஒன்று எதுனா அது வந்து கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கோடிட்டடங்கள் இருப்பு பாறைகள் உடைவதையும் மற்றும் நொறுங்குவதையும் அது வந்து பாறை சிதைவுன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி பாறைகள் வந்து உடைவதையும் மற்றும் நொறுங்குவதை எதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அது வந்து பாறை சிதைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஏரி அல்லது ஒரு கடலில் ஆறு சேரும் இடம்னா அது வந்து ஆற்று முகத்து வாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஏரி இருக்கும் அல்லது ஒரு கடலில் ஆறு சேரும் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஆற்று முகத்து வாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து காற்று அழிப்பு தனிக்குன்றுகள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கலகாரி பாலைவனத்தில் காணப்படுகின்றன காற்று அரிப்பு தனிக்குன்றுகள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கலகாரி பாலைவனத்தில் காணப்படுகின்றன ஸோ இதெல்லாம் முக்கியம் ஜெர்மனியில் காணப்படும் சர்க் கார் சர்க் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜெர்மனியில் காணப்படுகின்றனா சர்க் கார் சர்க் என்று அழைக்கப்படுகிறது உலகின் மிக நீண்ட கடற்கரை எதுனா மியாமி கடற்கரை ஆகும் உலகில் வந்து மிக நீண்ட கடற்கரை அப்படின்னா மியாமி கடற்கரை சொல்லுவாங்க ஸோ அது இரண்டாவது கடற்கரைன்னு சொன்னால் கூட நம்ம சென்னை மெரினா கடற்கரைன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து பொறுத்துக பாறை உடைதல் மற்றும் நொறுங்குதல் இதை தான் என்னென்னு சொல்லணும்னா பாறை சிதைவுகள்னு சொல்லுவோம் பாறை உடைதல் மற்றும் நொறுங்குதல் அப்படின்னா ஒரு பாறை சிதைவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கைவிடப்பட்ட மியாண்டர் வளைவுகள் அப்படின்னா குதிரை குழம்பு ஏரின்னு சொல்லுவோம் கைவிடப்பட்ட மியாண்டர் வளைவுகள் வந்து அது வந்து குதிரை குழம்பு ஏரி அப்படின்னு நகரம் ஒரு பெரும் பனி குவியல் அப்படின்னா பனியாறுகள்னு சொல்லுவோம் நகரம் ஒரு பெரும் பனி குவியல்லாம் வந்து அதான் பனியாறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிறை வடிவ மணல் மேடுகள் அப்படின்னா பிறை வடிவ மணற் குன்றுகள் சொல்லுவோம் அந்த பிறை வடிவ மணர் மேடுகள் அப்படிங்கிறது பிறை வடிவ மணர் குன்றுகள் அடுத்து வேம்பநாடு ஏரி அப்படிங்கிறது காயல் சொல் வேம்பநாடு ஏரிங்கிறது காயல் அடுத்து மக்கள் தொகையும் குடியிருப்புகளும் ஸோ இதை வந்து சரியான வழியை தேர்வு செய்வோம் காக்கசாய்டு இனத்தை டேஸ் என்று அழைக்கலாம் ஸோ அந்த காக்கசாய்டில் வந்து ஐரோப்பிய இனமும் அழைக்கலாம் சரிங்களா டேஸ் இனம் ஆசிய அமெரிக்க இனமாகும் மங்கோலியர்கள் இனம் வந்து ஆசிய அமெரிக்க இனமாகும் மங்கோலியர்கள் இனங்கிறது ஒரு ஆசிய அமெரிக்க இனமாகும் சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் ஆட்சி மொழி நம்ம ஹிந்தி இதெல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் கிராமப்புற குடியிருப்புகள் டேஸ் அருகில் அமைந்துள்ளன நீர்நிலைகள் அமைந்துள்ளன கிராமப்புற குடியிருப்புகள் பக்கத்தில் நீர்நிலை இருந்தால் தான் விவசாயம் பண்ணக்கூடும் ஸோ நமக்கு ஏற்ற நீர்நிலைகள் கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா அளவின் அடிப்படையில் கீழ்காணும் நகர்ப்புற குடியிருப்புகளை வரிசைப்படுத்துகன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வரிசைப்படுத்துக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் வரிசைப்படுத்துறாங்க இது வரிசைப்படுத்தினா ஃபஸ்ட்டு வந்து நகரம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தலைநகரம் அப்புறம் பார்த்தோம்னா இணைந்த நகரம் அப்புறம் மீப்பெரு நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து கோடிட்டடங்களில் இருப்புக்க தென் ஆப்பிரிக்காவின் கலகாரி பாலைவனத்தில் முக்கியமாக புஷ்மைன்கள் காணப்படுகின்றான்னு சொல்கிறாங்க தென் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து கலகாரி பாலைவனம் இப்போது கலகாரி பாலைவனம் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்குது ஸோ அதில் முக்கியமாக புஷ்மைன்கள் காணப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து மொழியின் பங்கு என்பது கருத்து பரிமாற்றம் குடும்ப பகிர்வு அம்சங்களின் தோற்றம் மற்றும் தொகுப்பாகும் மொழியின் பங்கு என்பது கருத்து பரிமாற்றம் குடும்ப பகிர்வு அம்சங்கள் தோற்றம் மற்றும் தொகுப்பாகும் டேஸ் குடியிருப்பில் மக்கள் பெரும்பாலும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அது என்னென்னா நகர்ப்புற குடியிருப்பில் மக்கள் பெரும்பாலும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை செயல்களில் ஈடுபட்டுகிறார்கள் டேஸ் நகரங்கள் பொதுவாக கிராம நகர்ப்புற எல்லைக்கு வெளியே அமைந்திருக்கும் எது அப்படின்னா செயற்கைக்கோள் செயற்கைக்கோள் நகரங்கள் பொதுவாக கிராம நகர்ப்புற எல்லைக்கு வெளியே தான் அமைந்திருக்கும் சொல்லுவாங்க சரிங்களா
காக்கா சைடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்ல யார் யாருனா காக்கா சைடுங்கிறது ஐரோப்பியர்கள்னு சொல்லுவாங்க காக்கா சைடு நீக்ராய்டு அப்படிங்கிறது சொல்லும்போது ஆப்பிரிக்கர்கள் சொல்லுவாங்க நீக்ராய்டு அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கர்கள் அடுத்து மங்களாய்டு அப்படின்னா ஆசிய அமெரிக்கர்கள் வரலாம் மங்களாய்டு அப்படின்னா ஒரு இனத்தை குறிப்பாங்களே மங்களாய்டுகள்னா ஆசிய அமெரிக்கா ஆஸ்ட்ரோலாய்டுனா ஆஸ்திரேலியர்கள் இதெல்லாம் பொறுத்து கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆஸ்ட்ரோலாய்டு அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியர்கள் சரிங்களா ஸோ ஓகே அடுத்து அடுத்து பொறுத்துங்க இந்த பொறுத்துக்க எல்லாமே அப்படியே டைரெக்டாக என்ன இருக்கோ அப்படியே போலீஸ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிசியில் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா அதனால் பொறுத்து வந்து கண்டிப்பாக நல்லா பார்த்துக்குங்க சட்லஜ் கங்கை சமவெளி அப்படிங்கிறது செவ்வக வடிவ அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க சட்லஜ் கங்கை சமவெளி அப்படிங்கிற ஆன்சர் என்ன செவ்வக வடிவ அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க நீலகிரி அப்படிங்கிறது சிதறிய குடியிருப்பு நீலகிரி அப்படின்னா சிதறிய குடியிருப்புன்னு சொல்லுவாங்க தென்னிந்தியா அப்படின்னா வட்ட குடியிருப்பு தென்னிந்தியா அப்படிங்கிறது வட்ட குடியிருப்பு கடற்கரை அப்படிங்கிறது குழுமிய குடியிருப்பு கடற்கரைங்கிறனா குழுமிய குடியிருப்பு ஹரியானாங்கன்னா நட்சத்திர வடிவ குடியிருப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஹரியானா அப்படிங்கிறது நட்சத்திர வடிவ குடியிருப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகே அடுத்து வந்து இரண்டாம் புறம் பார்க்குறோம் வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளங்கள் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் எதுனா வந்து தங்கமாக இரும்பாக பெறுனா சூரிய ஆற்றல் தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு வளம் அப்படிங்கிற ஆற்றல்னா சூரிய ஆற்றல் மூலமாக தான் ஸோ இந்த உயிரினங்கள்லாம் வளர்கிறது சூரிய ஆற்றல் மூலமாக தான் சொல்ல முடியும் ஸோ மிகப்பெரிய சூரிய ஆற்றல் திட்டம் இந்தியாவில் எங்கே அமைந்துள்ளாம் கமுதி ஸோ அந்த மிகப்பெரிய சூரிய ஆற்றல் திட்டம் இந்தியாவில் எங்கே அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து ராமநாதபுரத்தில் இருக்க கமுதியில் உள்ளது இருக்கு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து மனிதனால் முதலில் அறியப்பட்ட பயன்படுத்த உலோகம் ஒன்றாம் தாமிரம் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் டேஸ் மின் மற்றும் மின்னணு துறையில் பயன்படுத்தப்படும் தவிர்க்க முடியாத கனிமங்கள் ஒன்று அப்படினா மைக்கான்னு சொல்லுவாங்க மைக்கா மின் மற்றும் மின்னணு துறையில் பயன்படுத்த தவிர்க்க முடியாத ஒரு கனிமம் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க மைக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலக்கரியிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் அப்படின்னா வெப்ப சக்தி நம்ம வெள் நிலக்கரியிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் அப்படின்னா ஒரு வெப்ப சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து கோடிட்டுடுங்க நீர்மின் ஆற்றலில் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளர்கள்னா அது சீனாவை சேர்ந்தவங்க தான் ஸோ நீர்மின் ஆற்றலில் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளர்கள் யாருன்னா சீனாவை சேர்ந்தவங்க சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் இரும்பு தாதுக்கள் காணப்படும் இடம் இங்கே கஞ்சமல்லை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இரும்பு தாதுக்கள் எங்கே காணப்படும் இடம் கேட்டாங்கன்னா கஞ்சமல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் பேக்சைட் தாதுலேருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் உலகம்ங்கிறது அலுமினியம் பேக்சைட் தாதுலேருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் உலகம் எதுனா அலுமினியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மின்சார பேட்டரிகள் தயாரிக்க மேங்கனிஸ் பயன்படுகிறது இந்த மின்சார பேட்டரிகள் வந்து தயாரிப்பதற்கு மேங்கனீஸ் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அடுத்து பெட்ரோலியம் மற்றும் அதன் மூலம் கிடைக்கப்பெறுபவை எதுனா கருப்பு கருப்பு தங்கம் சொல்லுவாங்க பெட்ரோலியம் மற்றும் அதன் மூலம் கிடைக்கப்பெறுவது எதுனா கருப்பு தங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து பொறுத்துக்க புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் அப்படின்னா வந்து காற்றாற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் அப்படிங்கிறது காற்றாற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலக வளம் அப்படிங்கிறது இரும்பு உலக வளம் அப்படின்னு சொல்கிறது இரும்பு குறிக்கும் அலோக வளம் அப்படிங்கிறது வந்து மைக்கா அலோக வளங்கிறது மைக்கா புதை படிம எரிபொருள்ங்கிறது பெட்ரோலியம் இது எழுதியும் புதிய படிவம் படிம எரிபொருள்ங்கிறது பெட்ரோலியம் சுண்ணாம்புக்கல் பெட்ரோலிங்கிறது படிவப்பாறை சுண்ணாம்புக்கல் பெட்ரோலிங்கிறது படிவப்பாறை இதெல்லாம் பொறுத்துகள் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்கங்க ஸோ கொஸ்டின் கேட்க ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா கூற்று காரணம் இந்த கூற்று காரணம்னு பார்ப்போம் காற்றாற்றல் ஒரு தூய்மையான ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான காரணம் என்னென்னா காற்று விசையாளிகள் எந்த உமிழ்வையும் உற்பத்தி செய்யாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காற்றாற்றல் ஒரு தூய்மையான ஆற்றல் தான் அந்த காற்று விசையாளிகள் எந்த உமிழ்வையும் உற்பத்தி செய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி தான் ஸோ இதுக்கான காரணம் சரியாக விளக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்த கூட்டு இயற்கை வாயு பெட்ரோலிய படிவங்களுடன் காணப்படுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இயற்கை வாயு பெட்ரோலிய படிவங்களுடன் காணப்படுகிறது வீடு மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாக பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா இயற்கை வாயு பெட்ரோலுங்கிறது படிவங்கள் காணப்படுது இது வீடு மற்றும் தொழிற்சாலை எரிபொருளாக பயன்படுத்தலாம் சொல்லுவாங்க இது கூற்று காரணம் சரி சரியான விளக்குகிறது அடுத்து சுற்றுலா சுற்றுலா வகையில் மிக பழமையானதுன்னா சமய சுற்றுலா தான் ஸோ சுற்றுலா மிக பழமையானது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சமய சுற்றுலா எந்த மாநிலத்தில் காசிரங்கா தேசிய பூங்கா எங்கே அமைந்துள்ளனா அஸ்ஸாமில் இருக்குது எந்த மாநிலத்தில் வந்து காசிரங்கா தேசிய பூங்கா அமைந்துள்ளனா அஸ்ஸாமில் இருக்குது ஸோ அந்த பூங்கா அப்படின்னா ஒவ்வொரு பூங்கா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அது என்னென்னங்கிறலாம் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி
பின்வரும்ல இந்தியாவில் இல்லாத பறவைகள் சரணாலயம் எதுனா மத்திய பிரதேசில் உள்ள கண்கான்னு சொல்லுவாங்க பறவைகள் சரணாலயம் இல்லாத ஒரு எதுனா மத்திய பிரதேசில் உள்ள கண்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது ஸோ அது வந்து பறவைகள் சரணாலயம் எந்த ஸ்டேட்டு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதையும் வாட்ச் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் எந்த மாவட்டத்தில் குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளதுனா நம்ம திருநெல்வேலி இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சிங்கன்னா திருநெல்வேலியில் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து கோடிட்டு முக மூன்று கூறுகளையும் ஒன்றாக இணைக்கும் கோட்பாடுனா ஏ த்ரீ என்னால் இருக்கிறது மூன்று கூறுகளையும் வந்து ஒன்றாக இணைக்கும் கோட்பாடுனா அது ஏ த்ரீ அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து காஸ்ட்ரோனாமி என்பது சுற்றுலாவின் கலாச்சார அம்சத்தை குறிக்கிறது அந்த காஸ்ட்ரோனாமி என்பது ஒரு சுற்றுலாவின் உள்ள கலாச்சார அம்சத்தை குறிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் சுருளி நீர்வீழ்ச்சிங்கிறது நில நீர்வீழ்ச்சி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த சுருளி நீர்வீழ்ச்சியை வந்து நில நீர்வீழ்ச்சி என்றும் அழைக்கலாம் இரண்டாவது அழகிய நீண்ட கடற்கரை மெரினா கடற்கரை ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம்ல அதே மாதிரி இரண்டாவது அழகிய நீண்ட கடற்கரை என்பது மெரினா கடற்கரை அடுத்து டிஏஐ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ஸோ இது வந்து அப்படின்னா இந்திய பயண முகவர்கள் சங்கம் அப்படின்னா டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்திய பயண முகவர்கள் சங்கம் இது விரிவாக்கம் ஸோ அடுத்து பொறுத்துக அப்படின்னா ஆனைமலை வாலியிடம் எங்கேன்னா உயர் விளிம்பி ஆனமலை வாலிடம் எங்கே இருக்குன்னா உயர் விளிம்பில் இருக்குது குரங்கு அருவி எங்கேனா கோயம்புத்தூரில் இருக்குது குரங்கு அருவி எங்கேன்னா கோயம்புத்தூர் டார்ஜிலிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த டார்ஜிலிங் அப்படின்னு மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்குது சரிங்களா டார்ஜிலிங் அப்படிங்கிறது மேற்கு வங்காளம் ஸோ இயற்கையின் சொர்க்கம் வந்து ஜவ்வாதுன்னு சொல்லுவோம் இயற்கையோட சொர்க்கம் இதுனா ஜவ்வாது அடுத்து அகுதா கடற்கரை எங்கே இருக்குன்னா கோவாவில் இருக்குது அகுதா கடற்கரை அப்படிங்கிறது கோவா கூற்று காரணம் சுற்றுலா என்பது மக்களின் சமுதாய வாழ்க்கை முறைக்கு ஒரு இன்றியமையாத செயலாக விளங்குகிறது சுற்றுலா என்பது மக்களின் சமுதாய வாழ்க்கை முறைக்கு ஒரு இன்றியமையாத செயலாக விளங்குகிறது காரணம் என்னென்னா சுற்றுலா நாட்டின் சமூக கலாச்சார கல்வி மற்றும் பொருளாதார துறைகளில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஸோ இது கூற்றுக்கான ரெண்டுமே சரிதான் சரியான விளக்கம் இதுதான் உண்மை ஓகே அடுத்து கோவிலில் உள்ள புகழ்பெற்ற கடற்கரையில் ஒன்றான கலங்கட் சாக விளையாட்டு சுற்றுலா பயணிகளையும் இருப்பதாகும் இது காரணம் என்னென்னா வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வந்து கலங்கட் கடற்கரைக்கு குவிங் குவிகின்றாங்க ஸோ அது வந்து வெளிநாட்டு பயணிகள் வந்து அதிகமாக அங்கே வர்றாங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் அடுத்த மூன்றாம் பருவம் கண்டங்கள் ஆராய்தல் வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து சரியான உடைய தந்திருக்கு வட அமெரிக்காவையும் ஆசியாவையும் டேஸ் பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வட அமெரிக்காவையும் ஆசியாவையும் பிரிக்கிறதுன்னா பேரிங் நீர்ச்சந்தின்னு சொல்லுவாங்க பேரிங் நீர்ச்சந்தி பிரிக்கிறது ஸோ அந்த நீர்ச்சந்தினா ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் உலகின் சர்க்கரை கிண்ணம் என்ன அழைக்கப்படுது கியூபா இது எல்லாருக்கும் மேக்ஸிமம் தெரியும் கியூபா அப்படிங்கிறது உலகோட சர்க்கரை கிண்ணம் என்ன அழைக்கப்படுகிறது வட அமெரிக்காவில் நீளமான ஆறுகள் ஆகும் வட அமெரிக்காவில் நீளமான ஆறுகள்னா மிஷிபி மற்றும் மிஸ் சௌரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிஷிபி மற்றும் மிஸ் சௌரிங்கிறது வட அமெரிக்காவில் மிக நீளமான ஆறு இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது உலகின் மிக நீண்ட மலைத்தொடர்னா ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் உலகில் வந்து மிக நீண்ட மலைத்தொடர் அப்படின்னா ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் ஓகே பூமத்திய ரேகை பகுதியில் இருப்பதால் டேஸ் வடிநில படுகை தினந்தோறும் மழை பெறுகிறது அமேசான் வடிநிலை படுகை தினந்தோறும் மழை பெறுது ஸோ பூமுத்திரை பகுதியில் வந்து அமேசான் வடிநிலை படுகை இருக்கிறதுனால தினந்தோறும் மழை பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வட அமெரிக்காவின் தாழ்வான பகுதியான டேஸ் கடல் மட்டத்திலிருந்து எண்பத்தாறு மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா வட அமெரிக்காவின் தாழ்வான பகுதியான மரண பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிற கடல் மட்டத்திலிருந்து எண்பத்தாறு மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா உலகின் தலை சிறந்த மீன்பிடி தளமாக கிராண்ட் பேங்க் விளங்குகிறது உலகில் தலை சிறந்த மீன்பிடி தளம் எதுனா கிராண்ட் பேங்க் ஸோ அதுதான் விளங்குறது சொல்கிறாங்க அடுத்து சிலி அர்ஜென்டினா எல்லையில் அமைந்துள்ள மவுண்ட் அகோன்காரா ஆண்டிஸ் மலைத்தொடரில் உயரமான சிகரமாகும் சிலி அர்ஜென்டினா எல்லையில் அமைந்துள்ள மவுண்ட் அகோன்காரா ஆண்டிஸ் மலைத்தொடரில் வந்து உயரமான சிகரமாகும் ஸோ இதெல்லாம் கொஸ்டின் பூமத்திய ரேக பகுதியில் இருக்கும் அமேசான் உலகின் நுரையீரல் நிலை அப்படின்னு பூமத்தி ரேகை ஏன்னா பூமத்தி ரேகை அமேசான் ரேகையில் தான் அதிகமான மழை பெய்யுது டெய்லி மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அதனால் பூமத்தி ரேகை பகுதியில் இருக்கும் அமேசான் உலகின் நுரையீரல் என்ன அழைக்கப்படுகிறது பிரேசிலுக்கு உலகின் காப்பி பானை என்று பெயர் உண்டு உலகின் காப்பி பானை என்ற பெயர் உண்டுன்னா பிரேசிலுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பொறுத்துக 
மெக்கானிக்கலி சிகரம் எங்கேருக்குன்னா மெக்கானிக்கலி சிகரம் அப்படிங்கிறது அதோட எவ்வளோ மீட்டர் உயரம் இருக்குன்னா ஆறாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெக்கானிக்லி சிகரம் ஸோ அடுத்து வந்து கிராண்ட் கேண்டியான் சொல்லுவாங்க கிராண்ட் கேண்டியன் அப்படிங்கிறது கொலரேடா ஆஷாருன்னு சொல்லுவாங்க கொலரேடா ஆசூருன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து எபோனி அப்படிங்கிறது வெப்பமண்டல கடல் எபோனி அப்படிங்கிறது வெப்பமண்டல கடல் நான்கு மணி கடிகார மலை அப்படிங்கிறது பூமத்திரேக பகுதி நான்கு மணி கடிகார மலைங்கிறது பூமத்திரேக பகுதி ரியா அப்படிங்கிறது பறக்கை இல்லாத ஒரு பறவை ரியா அப்படிங்கிறது ஒரு பறவை இது வந்து பறக்கை இல்லாத பறவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கீழ்கண்ட வகையில் பொருத்தமானதை தெரிவு செய்யும் ஸோ கூற்று காரணம் வட அமெரிக்காவின் தெற்கு மற்றும் மேற்கு மாநிலங்களில் பருத்தி நன்றாக வளர்கிறது வட அமெரிக்காவில் தெற்கு மற்றும் மேற்கு மாநிலங்களில் பருத்தி நன்றாக வளர்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அது காரணம் என்னென்னா மலையுடன் கூடிய வெப்பம் வெப்பமான கோடைகாலம் மற்றும் வளமான மண் ஆகியவை பருத்தி விளைவதற்கும் ஏற்ற சொல்லலாம் உள்ளன கூற்றுக்கார டெமிஸ்டரி ஸோ ஒரு பருத்தி விளையுது அப்படின்னா நல்ல மழை இருக்கணும் வெப்பம் மண்டலம் கோடைகாலம் மற்றும் வளமான மண் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் விளையும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது கூற்றுக்காரன் ரெண்டுமே சரி தென் அமெரிக்காவில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன சொல்கிறாங்க இது காரணம் என்னென்னா தொழில் மையமாக்குவதற்கான அடிப்படை வசதிகள் குறிப்பாக போக்குவரத்து வளர்ச்சியில் பின்தங்கியுள்ளது ஸோ இது காரணங்கிறது தவறான காரணம் ஸோ கூற்று சரி சரிங்களா நிலவரைப்படத்தை கண்டறிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலைவரைப்படம் உருவாக்குதலின் அறிவியல் பிரிவு என அழைக்கப்படுகிறது அது வந்து கார்டோகிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிலைவரைப்படம் உருவாக்குதல் வந்து அறிவியல் பிரிவுனா கார்டோகிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆகிய நான்கு திசைகளுமே முக்கியமான திசைகள் இந்த நான்கு திசைகள் இருந்தால் தான் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மற்றும் மேற்கு முக்கியமான திசைகள் கலாச்சார நிலவரை படங்கள் என்பன மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகளை காட்டுகின்றன கலாச்சார நிலவரை படங்கள் என்பன மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோடிட்டடங்கள் புவியாளர்களின் ஒரு முக்கிய கருவியாக மேப் அமைகிறது இந்த புவியாளர்களின் ஒரு முக்கியமான கருவி எதுனா மேப் தான் ஸோ மேப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முதன்மை திசைகளுக்கு இடையே உள்ள திசைகள் இடைநிலை திசைகள் எனப்படுகின்றன அதாவது முதன்மை திசைகளுக்கு இடையே உள்ள திசைகள் இடைநிலை திசைகள் எனப்படுகின்றன நிலைவரை படத்தில் உள்ள புராண வரைபடத்தில் பயன்பட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வண்டங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் விளங்குகின்றன நிலைவரை படத்தில் உள்ள புராண வரைபடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வண்ணங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் விளக்கப்படுகின்றன சரிங்கள் அடுத்து கேடஸ்ட்ரல் நிலைவரை படங்கள் கிராமம் மற்றும் நகர் மே மேப் என அழைப்படுகின்றன கேடஸ்ட்ரல் நிலை வரைபடங்கள் வந்து கிராமம் மற்றும் நகர மேப் என்று அழைக்கப்படுகின்றன சிறிய அளவை நிலவரைப்படங்கள் கண்டங்கள் மற்றும் நாடுகள் போன்ற அதிக பரப்பளவு இடங்கள் காட்டு வருகின்றன சிறிய அளவு நிலவரைப்படங்கள்ங்கிறது டேஷ் மற்றும் டேஷ் போன்ற அதிக பரப்பளவு இடங்கள்லாம் காட்டு வருகின்றன கண்டங்கள் மற்றும் நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா பொறுத்துக ஸோ பொறுத்து அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து இது வந்து டேரக்ட் என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் சரிங்களா மேல் வலது மூலைங்கிறது எண் எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க மேல் வலது மூளை அப்படின்னா எண் எழுத்து குறிப்பு அப்படிங்கிறது வண்ணங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் ஸோ இது டேரக்ட் ஆன்சர் தான் ஸோ குறிப்பு அப்படிங்கிறது வண்ணங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் சொல்ல குறிக்கும் பெரிய அளவு நிலவரைப்படம் வந்து இயற்கை நில அமைப்பு அது பெரிய அளவு நிலவரைப்படம் அப்படிங்கிறது இயற்கை நில அமைப்புன்னு சொல்லலாம் இயற்கை அமைப்பு வரைபடம் அப்படிங்கிறது மாவட்டம் அல்லது நகரம் இந்த இயற்கை அமைப்பு வரைபடங்கிறது மாவட்டம் அல்லது நகரத்தை குறிக்கும் மக்கள் தொகை வரைபடம் அப்படிங்கிறது அடர்த்தி மற்றும் வளர்ச்சி மக்கள் தொகை வரைபடங்கிறது அடர்த்தி மற்றும் வளர்ச்சி ஸோ இதான் பொறுத்து உள்ள ஆன்சர் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிலவரைப்பட நூல் என்பது பல வகைப்பட்ட நிலவரைப்படங்கள் கட்டமைப்பட்ட பகுதியாகும் நிலவரைப்பட நூலின் வரைபடங்கள் சிறிய அளவில் வரையறுக்கப்படுகின்றன முக்கிய மற்ற விவரங்கள் தவிர்க்கப்படுகின்றன இது மூன்றுமே சரி சரிங்களா அடுத்த கூற்று உலக உருண்டை என்பது புவியின் முப்பரிமாண மாதிரியாகும் உலக உருண்டை என்பது ஒரு புவியோட முப்பரிமாண மாதிரி இதனை இது கையாள்வதற்கு எடுத்து செல்வதற்கும் எளிது சுருட்டியோ அல்லது மடித்தோ கையில் எடுத்து செல்வதற்கு எளிது இது தவறான ஒரு விஷயம் இது நடக்காத வாய்ப்பில்லை ஸோ கூற்று ஒன்று சரி இரண்டு தவறு அடுத்து இயற்கை இடர்கள் பேரிடர் மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் பொருட் சேதம் உயிரிழப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் பெரிய மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் ஒரு இயற்கை காரணம் அதான் பேரிடர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரிடர் அப்படின்னா பொருட் சேதம் உயிரிழப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய காரணம் அதுதான் பேரிடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரிடரின் விளைவை குறிக்கும் செயல்பாடுகள்லாம் மட்டப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரிடரோட விளைவு குறைப்பாடுகள் செல்னா மட்டப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒரு திடீர் நகர்வு அல்லது புவி மேலோட்டின் திடீர் நடுக்கம் அப்படின்னா புவி அதிர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திடீர் நிலநடுக்கம்
வைத்துள்ளோரை வாகனம் ஓட்டு அனுமதித்தால் சாலை விபத்தினத்தை தவிர்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஓட்டுநர் உரிமம் லைசன்ஸ் இருந்தவர்கள் மட்டும் வாகனத்தை அனுப்பிச்சோம்னா கண்டிப்பாக சாலை விபத்துக்களை தவிர்க்கலாம் மனிதனுக்கும் அவனுடைய உடைமைகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வு தான் பேரிடர்னு சொல்லுவாங்க மனிதனுக்கும் சரி அவனோட உடைமைகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அது தான் பேரிடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரிடர் இருக்கும்போது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் டேஷன் அழைக்கப்படுது இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா பார்த்து சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்து மிகப்பெரிய அழிவு ஏற்படுத்தும் அலைகளை ஏற்படுத்தும் நீரின் இடப்பெயர்வுனா சுனாமின்னு சொல்லுவாங்க மிகப்பெரிய அழிவு ஏற்படுத்தும் அலைகளை ஏற்படுத்தும் நீரின் இடப்பெயர்வுனா அது வந்து சுனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீ விபத்து ஏற்படுத்த அழைக்க வேண்டிய நம்பர் என்னா நூற்றி ஒன்று கிடைக்கணும் சரிங்களா சொல் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டுச்சுனா நூற்றி எட்டு எப்படி அழைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சுனா அது வந்து நூற்றி ஒன்றுக்கு அழைக்கணும் சரிங்களா இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கக்கூடிய பேரிடரின் போது மனித வாழ்க்கை மற்றும் உடைமைகளை பாதுகாப்பு பேரிடர் மேலாண்மை எனப்படுகின்றன ஸோ இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கக்கூடிய பேரிடரின் போது மனித வாழ்க்கை மற்றும் உடைமைகளை பாதுகாப்பு பேரிடர் மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பொறுத்துக்க புவி அதிர்ச்சி அப்படின்னா சமமற்ற மலைன்னு சொல்லுவாங்க புவி அதிர்ச்சி அப்படின்னா சமமற்ற மலை சூறாவளி எங்கிறது ராட்சத அலைகள்னு சொல்லுவாங்க சூறாவளி ஒரு ராட்சத அலை மூலமாக சூறாவளி சொல்லுவாங்க சுனாமி அப்படிங்கிறது கவனமின்மை சுனாமி அப்படிங்கிறது ஒரு கவனமின்மையாக சொல்லுவாங்க ஸோ அது எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள்னால சுனாமி அடைவது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் தொழிற்சாலை விபத்து அப்படிங்கிறது ஒரு பிளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளவு ஏற்படும் அப்படின்னா தொழிற்சாலை விபத்துன்னு சொல்லலாம் வறட்சி அப்படிங்கிறது புயலின் கண்ணு சொல்லுவாங்க புயலின் கண்ணு தான் வறட்சி சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பொறுத்து ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா கூற்று காரணம் நவீன உலகத்தில் அனுதினமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது கரெக்டு தான் ஏன்னா மாசடைதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் காரணமாக இயற்கை தடை மற்றும் பேரிடரை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக ஸோ இதன் மூலமாக நவீன உலகத்தில் அனுதினமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது அது உண்மை தான் ஸோ இது கூற்றும் காரணம் சரி காரணத்தை விளக்குகிறது கரெக்டு தான் அடுத்த கூற்று திடீர் நுகர்வு அல்லது பூமியின் மேலேட்டில் ஏற்படும் நடுக்கம் புவி அதிர்ச்சி ஆகும் டெக்டானிக் தட்டுகளின் நகர்வு ஜன நெருக்கடி பழுவு போன்ற புவி அதிர்ச்சிக்கு வித்திட்டுகின்றன ஸோ இது காரணம் கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாக்ரபி பார்த்தோம் ஸோ இதில் உள்ள புக் பேக் கொஷின்லாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா போலீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறவங்களாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே டேரெக்டாக கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதலாம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து எப்படி கொஷின் இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புக் பேக் கொஷின் 